നമസ്കാരം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചെറു നോവലുകളിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കഥ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം പപ്പു എന്ന റിക്ഷാവലിക്കാരൻ ലക്ഷ്മി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് പപ്പുവിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി കഴിവിലും കൂടുതൽ അയാൾ പണിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് ഒരു ക്ഷയരോഗിയായി മാറുന്നു എന്നാൽ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മിക്കും അമ്മയ്ക്കും പപ്പുവിനെ പുച്ഛമായി അയാളോട് വെറുപ്പായി പപ്പുവാകട്ടെ ആവശ്യത്തിലേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ തൻ്റെ കഴിവിലും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമച്ച് ചുമച്ച് ക്ഷയരോഗം മൂർച്ഛിച്ച് എരിഞ്ഞു തീരുകയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കേശവദേവിൻ്റെ ഈ ഭാവന കഥാപാത്രങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരോടും അവരുടെ പഴഞ്ചൻ രീതികളോടുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വെറുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിനെ ദേഷ്യത്തോടെ മാത്രം കാണുന്ന പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടിയതുകൊണ്ടോ വിദേശത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ടോ വിവേകമുണ്ടാകണമെന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദാരിദ്ര്യം ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റമല്ല അന്തസ്സോടെ പണിയെടുത്ത് അവനവൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ ഓർത്ത് നമുക്കാർക്കും നാണമോ അപമാനമോ തോന്നേണ്ടതില്ല സ്വന്തം മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുത്ത് കഷ്ടതകളേറെ സഹിച്ച് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ അവരുടെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ മക്കൾ ആ ത്യാഗം തിരിച്ചറിയണം നന്ദി നന്ദികേട് എന്നീ വാക്കുകളൊന്നും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരെ പ്രസക്തവുമല്ല എങ്കിലും ഏണി കയറി മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഏണി പിറകോട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നത് ഒരു തരം നന്ദികേട് തന്നെയാണ് നന്ദികേട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികാരത്തെക്കാൾ നിന്യമായ ഒരു വികാരമാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതികാരം നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദികേട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്ദികേട് കാട്ടാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചെറിയ ഉപകാരങ്ങൾ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരെ പോലും നന്ദിയോടെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മഹത്വം